வணக்கம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனலில் இன்றைக்கி நான் பார்க்க போகிற வீடியோ டூ பாயிண்ட் ஒன் ஹோம் தியேட்டர் அசம்பிள் செய்கிறது எப்படி குறிப்பாக டூ பாயிண்ட் ஒன் ஹோம் தியேட்டர் மார்க்கெட்டில் ரெடிமேடாக கிடைக்கக்கூடிய போர்டு அதில் ஒயரிங் எப்படி சிம்பிளாக பண்ணுறது எப்படி அப்படின்னு லாஸ்ட்டு கிளாஸில் பார்த்துருக்கோம் தியரிட்டிக்கல் கிளாஸ் ஒன்று பார்த்துருக்கோம் ப்ராக்டிக்கல் கிளாஸ் ரெண்டுமே பார்த்துருக்கோம் தியரிட்டிக்கல் கிளாஸ் எதுக்காக கொடுக்குறோம் அப்படின்னா தியரிட்டி கிளாஸில் படிக்கும் போது தான் உங்களுக்கு நீங்கள் ஒரு பிளாக் டயக்ராம் பற்றி முழுமையாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க முடியும் எப்பயுமே ஒரு சப்ஜெக்ட் ப்ராக்டிக்கல் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி தியரிட்டிக்கலாக உங்களுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு நாலேஜ் இருக்கணும் ட்ரபுள் ஷூட்டிங்காக இருந்தாலும் சரி அசம்பிளிங்காக இருந்தாலும் சரி மார்க்கெட்டில் போர்டு வாங்கிட்டு வந்துட்டால் மட்டும் நீங்கள் எல்லாம் சரியாக பண்ணணும் சொல்ல முடியாது ஏன்னா நம்ம நியூ கம்மர்ஸ் பிகினர்ஸ் இப்போ தான் ஃபீல்டுகளில் வரோம் உங்களுக்கு ஓவரால் ஒரு சர்க்கியூட் டயக்ராம் இருந்துச்சு அப்படின்னா சர்வீஸ் பண்ணுறது ஈஸி ஒரு சர்க்கியூட் டயக்ராம் வச்சுட்டு அசம்பிள் பண்ணும் பொழுது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரிசல்ட் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அமையும் இல்லை கொஞ்சம் ஞாபகத்தில் வச்சுட்டு எதாவது பண்ணலாம் அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு ஒயர் மாற்றி கொடுக்குறப்ப நமக்கு அந்த கேட்ஜெட் ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஒரு வீடியோவை ரெண்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணி தியரிட்டிக்கல் தென் ப்ராக்டிக்கல் அப்படி கொடுத்துருக்கோம் ரொம்ப ஈஸியாக யார் வேணாலும் புரிஞ்சுக்கலாம் வெரி ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டு கூட சர்வீஸ் பண்ணலாம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனலுடைய நோக்கமே வெரி ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டு கூட படிப்பே இல்லைனாலும் பரவாயில்ல ஆர்வம் விருப்பமும் இருந்தால் இந்த எலக்ட்ரானிக் தொழிலில் நாம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வர முடியும் சர்வீஸ் பண்ண முடியும் அது எந்த ப்ராடக்டாக இருந்தாலும் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஏன் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா இந்த எலக்ட்ரானிக் சர்வீஸில் வந்து நாம் ஜஸ்ட்டு ஒயரிங் மட்டும்தான் கரெக்டாக ப்ராப்பராக கொடுக்க போகிறோம் ஒரு ஆம்பிளிஃபேர் எப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா ஒரு ஆம்பிளிஃபேரை மேக் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மரை பற்றி நாலேஜ் பவர் சப்ளை பற்றி நாலேஜ் பாராமொழி பேர் பற்றி நாலேஜ் பிடி போர்டு பற்றி ஒரு ப்ரொலாஜிக் போர்டு பற்றி கண்ட்ரோல் பற்றி இதெல்லாம் நாலேஜ் அவ்வளோதான் ஜஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம் ஒரு ப்ரோக்ராம்னு ஒன்று இருக்கும் அதன்படி தான் நம்ம அசம்பிள் பண்ண போகிறோம் அசம்பிள் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி பட் ட்ரபுள் ஷூட்டிங் வந்தால் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் வந்தால் எப்படி சர்வீஸ் பண்ணுறது அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஓகே அப்போ தான் என்ன பண்ணுறோம் நமக்கு ரெண்டுமே தேவைப்படுது இப்போது லாஸ்ட் கிளாஸில் நான் பார்த்துட்டு இருக்கிற ஐசி வந்து டிடிஏ டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி அல்லது டிடிஏ டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்டி ரெண்டு ஐசி சேம் போர்டு மார்க்கெட்டில் கிடைக்கிது தேர்ட்டி கொஞ்சம் அவுட்புட் கம்மி ஃபிஃப்டி அவுட்புட் ஜாஸ்தி இது பார்த்துட்ருக்கீங்க இல்லையா இதான் ஒரு சிம்பிளான சர்க்கியூட் இது டூயல் பவர் சப்ளை அஞ்சா பின் ப்ளஸ்ஸு மூணா பின் மைனஸ் ஜென்ரலாக ஒன்னா பின் நான் இன்வெர்ட்டிங் இன்புட் ரெண்டா பின் இன்வெர்ட்டிங் இன்புட் அஞ் நாலாவது பின் ஆம்பிளிஃபைடு சிக்னல் அவுட்புட் இதில் ரெண்டு டையோடும் ப்ரொடெக்ஷனுக்காக கொடுத்துருக்கு ஐசிக்கு ப்ளஸ் ஸ்பீக்கர் ரெண்டுமே பாதுகாக்கிறதுக்காக இந்த இடத்துல ஃபில்டர் கெப்பாசிட்டர் ஒன்று வந்து ஹெச்எஃப் ஃபில்டர் ஒன்று வந்து எல்எஃப் ஃபில்டர் போத் ரெண்டு சைட்லேயுமே இருக்கும் பாருங்க இருக்கு ஓகே காமன் கிரவுண்டு போர்டு எப்படி இருக்கும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கும் லாஸ்ட் கிளாஸில் கொடுத்துருக்கேன் போர்டு நம்ம அசம்பிள் பண்ண போர்டு லாஸ்ட் கிளாஸில் அசம்பிள் பண்ணியிருக்கோம் ஒருவேளை ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ் பார்க்காதவங்க அந்த வீடியோஸ் பார்த்துட்டு வாங்க ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேவா இதுதான் அதனுடைய போர்டு இந்த போர்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இதில் பவர் சப்ளை ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ப்ரைமரிலேருந்து செகண்டரிக்கு டுவெல் ஜீரோ டுவெல் ஃபைவ் ஆம்பியர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வழியாக கொடுக்கணும் ஏசி கொடுக்கணும் ஏசி கொடுத்தோடனையே இந்த பவர் ஆம்பிள் பேர் என்ன ஆயிரும் ஆக்டிவேட் ஆயிரும் அதாவது இதுக்குள்ளே ரெக்டிஃபேர் சர்க்கியூட் இருக்குது டூயல் பவர் சப்ளை இருக்குது அதனால் இதனுடைய மூணு ஐசிக்குமே தேவையான ப்ராப்பர் பயாசிங் போய் சேர்ந்துடும் பயாஸ் அப்படிங்கிறது பர்டிகுலர் கிரிடுக்கு வரக்கூடிய பர்டிகுலர் வோல்டேஜ் வந்து சேர்ந்துடும் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் சிக்னல் இன்புட் பாயிண்டில் ஒரு டியூசர் மூலிமா டச் பண்ணி பார்த்தாவோ இல்லை விரலில் தொட்டு பார்த்தாவோ இந்த ரெண்டு ஸ்பீக்கர்லையும் டேரன் சவுண்டு வரும் வந்ததுனாவே என்ன அர்த்தம் பவர் சப்ளை ஓகே பாராம்பிள்ளை பேர் ஓகே ஸ்பீக்கர் ஓகே அப்படின்னு முடிவு பண்ணிடலாம் இங்கே சப்பு பேர் ஒன்று கொடுத்துருக்கு அது ரெஸ்பான்ஸ் இந்த ஐசி இருக்குது இந்த ஐசியினுடைய ஆம்பிளிஃபை ஆகுதியிலேன்னு பார்க்குறதுக்கு என்ன ப
இந்த இடத்துல ஃபைவ் வோல்ட் அவுட்புட் வருது இது எம்பி த்ரீ மாடல் கொடுக்கறதுக்காக இந்த டுவெல் வோல்ட் எதுக்காக கொடுத்துருக்கு அப்படின்னா சப்போஸ் நீங்கள் ஒரு பிடி போர்டு ஆட் பண்ணும்போது அது கொடுக்கறதுக்காக இண்டெக்ஸ் ஹோம் தியேட்டர் டூ பாயிண்ட் ஒன் இதுதான் அதனுடைய சர்க்கியூட் தான் இப்போ பார்த்துட்ருக்கோம் இது வீட்டில் ரொம்ப எளிமையாக அசம்பிள் பண்ணிடலாம் நல்ல குவாலிட்டி பக்காவாக இருக்கும் லோ பட்ஜெட்டில் மெயின் ஒரு டூ பாயிண்ட் ஒன் செஞ்சு பார்க்கும்பொழுதும் அடுத்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் அடுத்து ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் பை ஒன்னாக வீடியோ உங்களுக்கு வந்துகிட்டு இருக்கும் லாஸ்ட் கிளாஸில் ஃபுல் ஒயரிங் சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா எம்பி த்ரீ மாடல் வந்து சிக்னல் கொடுத்தா ஆம்பிளிஃபை ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா அதுக்கு நேரம் சிம்பிள் ஒய ஒயரிங் டயக்ராம் எல்லாமே உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கோம் ஓகேவா பாருங்கள் லாஸ்ட் கிளாஸில் கொடுத்த ஒரு உங்களுக்கு டயக்ராம் கொடுத்துருக்கோம் இதுதான் டயக்ராம் சப்போஸ் டயக்ராம் இல்லாதவங்க ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கலாம் இதான் டீட்டெயில்ஸ்கெல்லாம் கொடுத்துருக்கேன் ஓகே இதில் இப்போ என்ன பண்ணணுன்னா இதில் வந்து இதனுடைய குவாலிட்டியை கூட்டணும் அப்படின்னா வரக்கூடிய சிக்னல் இருக்கக்கூடிய லோ ஃப்ரீக்வன்சி ஹை ஃப்ரீக்வன்சி கொஞ்சம் நல்லா பக்காவாக பூஸ்ட் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னா ஒரு பிடி போர்டு ஆட் பண்ணணும் ஸோ பிடி போர்டு எப்படி ஆட் பண்ணுறது இப்போ அதுதான் கிளாஸஸ் ஓகேவா சரி என்ன பண்ணலாம் பாருங்கள் இது தான் இப்போது ஒரு பிடி போர்டு ஆட் பண்ணால் எப்படி இருக்கும் ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கலாம் இதில் பாருங்கள் இதான் வந்து மதர் போர்டு இந்த இடத்துல ஐசி ஒன் ஐசி டூ ஐசி த்ரீ எல்லாமே டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி அல்லது டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்டி ஐசி இருக்குது மொத்தம் மூணு ஸ்பீக்கர் இருக்குது இது சப்வூப்பர் இது ஸ்பீக்கர் அல்லது ஊஃபர் லெஃப்ட் சேனல் ரைட் சேனல் இது சப்வூப்பரோட அவுட்புட் இதில் ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இது சப்வூப்பரோட ப்ளஸ் இங்கே இருக்கும் சப்வூப்பரோட மைனஸ் காமன் கிரவுண்டில் இருக்கும் அதேமாரி லெஃப்ட் சேனல் ரைட் சேனல் அவுட்புட் ஸ்பீக்கரில் காமன் இது வந்து கிரவுண்டு காமன் கிரவுண்டு இந்த இடம் ஸோ இது ஒரு ப்ளஸ்ஸு இது ஒரு ப்ளஸ் இந்த ப்ளஸ் மைனஸ் பார்த்து கொடுக்கணும் ஃபோர் ஹோம்ஸ் ஸ்பீக்கர் அல்லது ஊஃபர் கொடுக்கலாம் நல்ல ஒரு குட் ரிசல்ட் இருக்கும் ஃபோர்டீன் வாட்ஸ் அவுட்புட் வரும்னு சொல்லியிருக்கோம் ஒவ்வொரு சேனலுக்கும் ஃபோர்டீன் வாட்ஸ் வரும் சப்போஸ் நீங்கள் எயிட் வாட் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அப்படி பா எயிட் ஓம்ஸ் ஸ்பீக்கர் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா வாட்டு குறைஞ்சிரும் எயிட் வாட்டாக மாறிடும் ஓகேவா இந்த ஐசி ஒர்க் பண்ணும்போது ஹீட் ஆகும் ரொம்ப ஹீட் ஆகாது இருந்தாலும் ஒரு சூட்டபிளான ஒரு ஹீட்ஸிங் பிளேட் வேணும் ஒரு சிக்ஸ் லீப்ஸ் இருக்க மாதிரி ஒரு ஹீட்ஸிங் பிளேட் ஆட் பண்ணிக்க நல்லாயிருக்கும் டூ பாயிண்ட் ஒன் ஹோம் தேட்டனுடைய ஸ்பெஷல் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் பொதுவாக டூ அப்படின்னா ரெண்டு சேனல் ஸ்டீரியோ அது நமக்கு நல்லாவே தெரியும் இந்த ஒன் பாயிண்ட் ஒன் அப்படிங்கிறது நம்ம வரக்கூடிய சிக்னல் எம்பி த்ரீ மாடூல்லேருந்து வரக்கூடிய சிக்னல்லேருந்து வெரி லோ ஃப்ரீக்வன்சி மட்டும் செப்பரேட் பண்ணணும் செப்பரேட் பண்ணுறதுக்கா என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா இந்த இடத்துல ஒரு ஐசி இருக்கும் ஃபோர் டபுள் ஃபைவ் எயிட் ஜேஆர்சி ஃபோர் டபுள் ஃபைவ் எயிட் இந்த ஐசியை பற்றி டீட்டெயில்ஸ் சொல்லியிருக்கேன் இந்த ஐசி என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி க்ளோஸ் சைக்கிள்ஸ் இருக்கும் ஆடியோ ஃப்ரீக்வன்சியில் ஒன் ஃபிஃப்டி ஹேட்ஸ் மட்டும் அதான் வெரி லோ ஃப்ரீக்வன்சி அதை மட்டும் என்ன பண்ணும் செப்பரேட் பண்ணும் எப்படி செப்பரேட் பண்ணும் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரீவியஸ் வீடியோஸில் உங்களுக்கு நான் அதில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்க இதுதான் என்னுடைய ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராம் கொடுத்துருக்கேன் ஐசி ரெண்டு போர்ஷனாக பிரிச்சுருக்கு ஏழா பின்லேருந்து வர அவுட்புட் இது வந்து ஒரு டென் எம்டி கெப்பாசிட்டி வழியாக வால்யூம் கண்டனுடைய ஹார்ட் டெண்டுக்கு வரும் வால்யூம் கண்டன் சென்டர் பாயிண்ட்லேருந்து டூ பவர் ஆம்பிளிஃபையர் பவர் ஆம்பிளிஃபையர் அதாவது டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஐசிக்கு போகும் அதை ஆம்பிளிஃபை பண்ணும் எந்த சிக்னல் கொடுத்தாலும் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஆம்பிளிஃபை பண்ணும் ஓகேவா நமக்கு தேவை நல்ல சப்பு தூக்கலாக நல்ல ஒரு சாஃப்ட் பஞ்ச் வரணும் அப்படின்னா இந்த ஐசி சூட்டபிள் இந்த ஐசி கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஃபோர் டபுள் ஃபைவ் எயிட் இதில் ரெண்டு பர்சன் இருக்கும் ரெண்டு ஆப்ரேஷனல் ஆம்பிளிஃபையர் இருக்கக்கூடிய ஒரு டூயல் ஐசி டூயல் பவர் சப்ளையில் இது ஒர்க் பண்ணோம் இதை பற்றி டீட்டெயில்ஸ் வேணும்னா இந்த ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் சொல்லியிருக்கேன் சிக்னல் இன்புட் இதில் கொடுக்குறோம் அந்த சிக்னல் இன்புட் என்னாவது இதில் ஒன் ரெண்டு செக்ஷன் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு செக்ஷனில் போய் செப்பரேட் ஆகி ஆம்பிளிஃபை ஆகி ரெண்டாவது செக்ஷனில் போய் மேலும் ஆம்பிளிஃபை ஆகி ப்யூ சப் ஃப்ரீக்வன்சி மட்டும் சப் ஆம்பிளிஃபையருக்கு வந்து சேரும் இதுதான் இந்த சர்க்கியூட் ஓகே சரி இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் பாரு
நாலு டயோடு ரெண்டு கெப்பாசிட்டர் உள்ளுக்குள்ளே இருக்குது ஸோ டூவெல் பவர் சப்ளை கிடச்சிரும் பவர் ஆன் பண்ணோடனே ஓவரால் உங்களுக்கு தேவையான பயாசிங் ஓல்ட் எல்லாமே கிடச்சிரும் இந்த இடத்துல ஒரு சாக்கெட் இருக்குது இந்த சாக்கெட்டில் பின் நம்பர் ஒன் இதுலேருந்து டுவெல் வோல்ட் அவுட் புட் வரும் பின் நம்பர் டூ பின் நம்பர் த்ரீ பின் நம்பர் ஃபோர் பின் நம்பர் ஃபைவ் இருக்குது பின் நம்பர் டூ ஒரு சேனலுடைய இன்புட் பின் நம்பர் ஃபைவ் ஒரு சேனலுடைய ஆடியோ இன்புட் ஸோ இதுக்கு எங்கேருந்து கொடுக்குறோம் அப்படின்னா வால்யூம் கண்ட்ரோல் வந்து கொடுக்குறோம் வால்யூம் கண்ட்ரோலுடைய சென்டர் பாயிண்ட்லேருந்து கொடுக்குறோம் வால்யூம் கண்ட்ரோல் இந்த பாயிண்ட்டுக்கு வந்து ஹாட் எண்டு இது வந்து ஹாட் எண்ட் இது வந்து சென்டர் பாயிண்ட் இது வந்து கூல்டு எண்டு கிரவுண்டு இது வந்து கூல்டு எண்டு இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுமே ஓகே ஸோ இந்த சிக்னல் வந்து என்னாவது வால்யூம் கண்ட்ரோல் வந்து இங்கே போகணும் இந்த வால்யூம் கண்ட்ரோலுக்கு சிக்னல் எங்கேருந்து வரணும் பீட்டி போர்டுலேருந்து வரணும் பீட்டி போர்டு சிம்பிளாக ஒரு பீட்டி போர்ட் நீ எந்த பீட்டி போர்டு வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஐசி வச்சுருக்க உபயோகப்படுத்தின பீட்டி போர்டை யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை டூ ட்ரான்சிஸ்டர் போர் ட்ரான்சிஸ்டர் எப்படி வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா பட் இம்பினன்ஸ் மேட்சிங்னு ஒன்று இருக்குது அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் விலை அதிகமாக இருக்குது காஸ்ட்லியாக இருக்குது அதனால் ஒரு பீட்டி போர்டு போட்டால் நல்ல பேஸ் நல்ல ட்ரிபிள் வருமானம் வராது ஓகேவா ஸோ ஒரு டூ ட்ரான்சிஸ்டர் பீட்டி போதுமானது அது எந்த கம்பெனி வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த பீட்டி போர்டு ஒர்க் பண்ணணுன்னா அதுக்கு ஒரு டுவெல் வோல்ட் வேணும் சப்ளை காமன் கிரவுண்டு ஸோ இந்த போர்ட்லேருந்து உங்களுக்கு இந்த இடத்துல டுவெல் வோல்ட்டு வந்துடும் எடுத்துக்கலாம் இந்த இடத்துல ஒரு ஃபைவ் வோல்ட் சாக்கெட் இருக்குது இதுதான் அவுட்புட் இந்த இடத்துல ரெகுலேட்டர் ஐசி இருக்குது செவன் எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஐசி இருக்கும் சில போர்டில் செவன் எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் இருக்காது இல்லைன்னா ஐசி அதில் இன்சர்ட் பண்ணி சால்ட்ரு பண்ணி அவுட்புட் எடுத்துக்கலாம் இந்த வோல்ட் எதுக்காக இருக்குன்னா நேராக ஒரு எம்பி த்ரீ மாடல் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு தேவையான ப்ளஸ் ஃபைவ் வோல்ட் அங்கே போயிடும் ஸோ பவர் சப்ளை ஏர் பண்ணணுன்னு இந்த மதர் போர்டுக்கு தேவையான பயாசிங் வோல்ட் போயிடும் இதுலேருந்து ஒரு டுவெல் வோல்ட் சிங்கிள் பவர் சப்ளை மட்டும் வெளியே எடுக்கலாம் வெளியே வரும் அது பீட்டி போர்டுக்கு கொடுத்துக்கலாம் சில பொருள் பீட்டி போர்டில் கூட சிலதில் கெயினர் இருக்குது சிலதில் மட்டும்தான் இருக்கும் பிரியாம்ப் வித் பீட்டி அந்த சர்க்கியூட்டில் இருக்கும் பட் அந்தளவுக்கு நீங்கள் ஒன்று செலவு பண்ண வேண்டியதில்லை சிம்பிளாக ட்ரூ ட்ரான்ஸ்டரை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சும்மா உங்களுக்கு தெரியணுங்கிறதுக்காக கொடுத்துருக்கேன் இந்த பேஸ் டிபிள் போர்டில் வந்து மொத்தம் நாலு கண்ட்ரோல் ரெண்டு கண்ட்ரோல் பேஸுக்கும் ரெண்டு கண்ட்ரோல் ட்ரிபிளுக்கு இருக்குது ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி ஸ்டீரியோ கண்ட்ரோலாக எடுத்துக்கலாம் பேஸ் டிபிள் ஸ்டீரியோ கண்ட்ரோல் எடுத்துக்கலாம் வால்யூம் கண்ட்ரோல் ஸ்டீரியோ கண்ட்ரோல் தான் எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த கனெக்ஷன் இருந்துச்சுன்னா இந்த டயக்ராம் இருந்துச்சுன்னா இந்த பிளாக் டயக்ராம் இருந்துச்சுன்னா யார் வேணாலும் ஈஸியாக ஒரு டூ பாயிண்ட் ஒன் ஹோம் தியேட்டர் வித் பேஸ் டிபிளோட அசம்பிள் பண்ணலாம் வித் பேஸ் டிபிளோட பண்ணும் பொழுது குவாலிட்டி ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் அப்போ அந்த கண்ட்ரோல் மூலிமா வேரி பண்ணும் பொழுது இன்னுமே நமக்கு ஒரு தூக்கலான எஃபெக்டை கொண்டு முடியும் ஏன்னா ஒவ்வொரு கஸ்டமர் ஒரு மாதிரி கேட்பாங்க இப்போ எம்பி த்ரீ மாடல்லேருந்து வர்ற அவுட்புட்டை அப்படியே சில பேர் கேட்பாங்க இல்லை எனக்கு கொஞ்சம் வேரியேஷன் வேணும் டோன் கண்ட்ரோல் வேணும் அப்படின்னா கூட நம்ம பண்ணி கொடுத்துடலாம் டோன் கண்ட்ரோலே ஆக்டிவ் இருக்குது பேசிவ் இருக்குது ஏற்கனவே வீடியோஸ்லாம் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் பீட்டி போர்டே இல்லாமல் ஒரு பேஸ் டிபிள் வேரி பண்ண முடியுமா அதுக்கு ஒரு வீடியோ கொடுத்துருக்கேன் பார்த்துக்கலாம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனலுடைய நோக்கம் இந்த உலகத்தில் எந்த இடத்துல இருந்தாலும் நீங்கள் இருந்த இடத்துல இருந்துக்கிட்டே எலக்ட்ரானிக்ஸ் தொழில்நுட்ப அறிவை எந்த வித ஒளிவும் மறைவும் இல்லாமல் உங்களுக்கு இந்த சேனல் ப்ரொவைட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் டே பை டே ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம் இந்த வீடியோவை பார்த்து ஒவ்வொருத்தரும் அசம்பிள் பண்ணலாம் உங்கள் ஃபீட்பேக் நல்லா இருக்குது ஒவ்வொருத்தரும் சொல்கிறீங்க இந்த மாதிரி நாங்கள் வீடியோ பார்த்தோம் அசம்பிள் பண்ணோம் அவுட்புட் வந்திருக்கு நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அதைத்தான் நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோம் தட் மீன்ஸ் ஒரு லைக் ஓகேவா நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருக்கவங்களாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது மறக்காமல் பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் கூடவே ஆல் செலக்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் அப்லோட் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோ உடனுக்குடன் உங்களுக்கு வந்து சேரும் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனல் மூலிமா ஆன்லைன் ட்ரைனிங் நடத்திட்டு இருக்கோம் ஆன்லைனில் செல்ஃபோன் ட்ரைனிங் சிஆர்டி டிவி ட்ரைனிங் எல்சிடி எல்இடி டிவி ட்ரைனிங் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஹோம் தேட்டர் அசம்பிளிங் அண்ட் ட்ரபுள் ஷூட்டிங் யூபிஎஸ் இன்வெர்டர்
நல்ல மல்டிமீட்டர் இல்லை எது வேறு ஏதாவது டூல்ஸ் எது வேணாலும் சரி எல்லாமே அவைலபிள் இருக்குது எல்லாமே தேவையானதை மட்டும்தான் கொடுத்துருக்கோம் ஸ்டூடெண்ட்டுக்காக லோக்கலில் கிடச்சா வாங்கிக்கிங்க கிடைக்காதவங்க சில ரூரல் ப்ளேஸில் இருப்பாங்க ரெடி டிஸ்டன்ஸ் ப்ளேஸில் இருப்பாங்க அவங்களால ஒரு கடைக்கு போய் வாங்க முடியாது ஒரு நாள் ஆயிரும் ஈவன் இப்போ சென்னையில் இருக்க ஸ்டூடெண்ட்டு கூட என்ன சொல்லுவாங்க உங்கள்கிட்ட வாட்ஸ்அப்பில் கால் பண்ணால் அடுத்த நாளே எங்களுக்கு வந்துடும் இதே நான் ஒரு நாள் செலவு பண்ண வேண்டியது இருக்குது ஸ்பேர் வாங்க போனால் அப்படி இருந்தாலும் நான் எதிர்பார்த்துக்க ஸ்பேர் கிடைக்கிறதில்ல அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க ஸ்டூடெண்ட் அவங்களுக்காக தான் இந்த நாங்கள் ஸ்பேர்ஸு காமன்ஸு போர்ட்ஸ் எல்லாமே அனுப்புகிறோம் ஓகே தேவைப்படுறவங்க வாங்கிக்கலாம் இப்போ பார்க்கலாம் இந்த பேஸ்டபிள் போர்டு இந்த பேஸ்டபிள் போர்டு மூலிமா என்ன பண்ணலான்னா நல்ல குவாலிட்டியை கொண்டு முடியும் இதுக்கு சிக்னல் இன்புட் எங்கேருந்து வருதுன்னா லெஃப்ட் சேனல் ரைட் சேனல் ஆடியோ அவுட் புட் ஆடியோ அவுட் புட் எம்பி த்ரீ மாடலேருந்து வர ஆடியோ அவுட் புட்டில் வரக்கூடிய சேனல் ஏ சேனல் பி இந்த பேஸ்டிபிள் போர்டுக்கு உள்ளே கொடுக்கணும் இந்த பேஸ்டிபிள் போர்டில் இந்த கண்ட்ரோலை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது தகுந்த மாதிரி எல்எஃப் ஹெச்எஃப் வேரி ஆகி வேரி ஆகி வர்ற அவுட் புட்டை நாம் இந்த இடத்துல எடுக்க முடியும் இதுதான் அவுட் புட்டு இந்த போர்டோட அவுட் புட் அப்போ ஒரு பிடி போர்டு எடுத்துட்டிங்கன்னா சிக்னல் இன்புட்டுக்கு ரெண்டு டெர்மினல் இருக்கும் சிக்னல் அவுட் புட்டுக்கு ரெண்டு டெர்மினல் இருக்கும் இந்த போர்டு ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ப்ளஸ் மைனஸ் இருக்கும் அது இல்லாமல் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அதில் ரெண்டு ஸ்டீடியோ கண்ட்ரோல் இணைஞ்சி இருக்கும் ஒரு ஸ்டீடியோ கண்ட்ரோல் ஃபார் பேஸுக்கும் ஒரு ஸ்டீடியோ கண்ட்ரோல் ஃபார் ட்ரிபிளுக்கு இருக்கும் ஸோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது மூலிமா நாம் அவுட்புட்டினுடைய ஃப்ரீக்வன்சியை நம்மளால் எல்எஃப் ஹெச்எப் மாற்றி அமைக்க முடியும் அதன் மூலிமா இந்த ஆம்பிளிஃபையரோட அவுட்புட்டையும் நம்ம மாற்றி அமைக்க முடியும் நல்ல ஒரு குவாலிட்டி நல்ல ஒரு குவாலிட்டி நல்ல ஒரு ஃபெடாலிட்டி இருக்கக்கூடிய ஒரு அவுட்புட் சிம்பிளாக ஒரு டூ பாயிண்ட் ஒன் ஹோம் தியேட்டரில் கொண்டு முடியும் ஓகேங்களா அசம்பிள் பண்ணி பாருங்கள் பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் நாளைக்கு இன்னொரு கான்செப்டோடு இன்னொரு வீடியோ பார்க்கலாம் என்ன வீடியோ அப்படின்னா ஒரு பிடி போர்டை எப்படி இந்த போர்டோடு இணைக்கணும் எப்படி கனெக்ஷன் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராக்டிக்கல் வீடியோ இருக்கும் அந்த வீடியோ பார்க்கலாம் ஓகேங்களா தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ